Ahoj, moje meno je Šulko a vítam vás v dnešnom vlogu. Nejak takto sa to robí, nie? Som si všimol, že na YouTube čím drahšie auto je, tak tým je viac natočené takto. Ako takto. Čo sa týka dizajnu, tak Nemci išli vždy na istotu. Vždy sa posunuli iba o taký malý krôčik dopredu, aby to nové S-ko bolo nové, ale bolo zároveň v podstate v línii s tými predchádzajúcimi. Mne to pripomenulo herca Shona Conneryho, nech mu je zem ľahká, ktorý v tých svojich filmoch bol vždy sám sebou, ale vždy trošku zrelejší, starší. Akurát ste potom rozmýšľali, že vlastne ktorú časť Bonda pozeráte. Ale vedeli ste, že to je Bond. No a keď ho takto vidíme krásne z boku, tak mi nedá povedať jednu vec. Vždy pri každom aute poviem, že krásne sú tie disky, ale dal by som si tam viac gumy. Tak tu prvýkrát to nepoviem. Tieto 20-kové disky vyzerajú úplne uchvatne. A aj s nimi má Esko taký podvozok, že proste vykrýva všetko. Je strašne pohodlné. Takže v tomto prípade by som si nechal určite tieto AMG 20 vyzerajú naozaj uchvatne a komfort túto s neuberá. Výsledný efekt z jazdy sa dostavil. A je to, myslím, hlavne zásluha podvozku. Neviem, či som sa viezol v niečom pohodlnejšom. Mám tam tie 20 nie malé disky. Nenašiel som cestu ani Slovensku žiadnu, ktorá by pokorila tento podvozok. Je to neskutočné a ja sa asi už nebudem o s vyjadrovať ako o aute, ale ako o lodi. Iba v vodných termínoch, to znamená úzly, stupne, zlodejky, motýl, kosatka, neviem čo. Ani nie je loď, koráb. Končím tento vlog a idem nabrať po páriku zvierat z každého druhu, a zachránim ich pred vyhnutím. Pomenovanie koráb je pritom na mieste. Testujem totiž long verziu s dĺžkou 5,25 metra a rázvorom 3,16 metra. To znamená, že by ste vedľa nej zaparkovali dva Smarty 42 a medzi nápravy Toyotu Aigo. Takmer. Aby ste sa s týmto korábom vymanévrovali aj v meste, prihádzuje Mercedes s do vienka aj natáčanie zadnej nápravy. Rozmýšľam, bude to cítiť, všimnem si to. Všimli by ste si vy, keby ste to šoferovali? No tak ty kokos, už po pár metroch. Proste to funguje tak, že napríklad idem po tejto ceste, hľadám odbočku a teraz si poviem, áno, toto je ona, toto je tá odbočka, ale nestiem zabrzdiť, už som ako keby až skoro za ňou. Natočím volant a to auto sa takto podobnou otočí ako UNC. Neskutočné. Samozrejme vo vyšších rýchlostiach, vo veľkých zákrutách či na diálnici, tak tie diálnice sú takto, že 1-2 stupne vychylíte volant, aj tie veľké pri žiari nad hronom na R1. Ej, tie sú dosť ostré. A tam si idem takto, že pum, jeden stupník, druhý. Minimálne pohyby volantom sú potrebné na natočenie s -ka. A ešte jeden príklad, ktorý ani nebol scenárovaný. No pozrite, otočím sa tu. <laughs> to je neskutočné. Áno, pozeráte sa na zadné koleso. Aj, 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 aj. Strašné auto. Kufry nájdeme síce horšie prístupných, ale 540 litrov. No a váha je otázna. Popiska hovorí 2090, technický preukaz už menej optimistických 2380 kg, čo je váha veľkého elektromobilu ala e-tron. Keď je auto zamknuté, tak sú kľúčky vnútri, ale ako nahlé sa s kľúčom približíte, tak sa vysunú. A ak by sa vám stalo ako mne, že necháte kľúče vnútri, kľúčky sa zasunú po určitom čase, tak potom ich stačí takto pohľadiť. Ale predtým ako nastúpime, je tu jedna kategória, ktorú väčšinou riešime iba pri SUV-čkách a offroadoch. 
poviete si, to nemá význam riešiť Prahy a ich prekrytosť tu. Akurát možno má, lebo sú dosť vystúpené. A pri nastupovaní, čo podľa mňa záleží, ak máte nejaký oblek, že či si tie Prahy zašpiníte alebo nie. Možno, že práve pri offroade to vadí menej pri nejakých monterkách, ako práve pri takomto aute, kde určite nastupujete v obleku. Nevadí. Ináč je ten styling úžasný. No. Keď sme rovno pri tých dverách, ukážem priestor na zadných sedadlách. Da čo neskutočné. Tam sa dostaneme neskôr. Poďme do kokpitu. Ak máte pri tomto pohľade nutkanie spievať We build this city on rock and roll, je to v poriadku, lebo moje pocity sa tiež stotožňujú s názvom kapely, ktorá túto pesničku spieva. Keď si sadnete do interiéru, tak si poviete, že Uf, too much. Veľa ovládania, ktoré nepoznáte, veľa prvkov, gombíkov. Skúsme to nakopnúť, aby sa nám to ukázalo. Samozrejme oproti e <laughs> väčší displej. Chýba tu ovládanie na ruku. Čo sa mi v podstate páči, v Ečku som si s tým nechtiac zapínal veci. Čo sa týka volantu, to isté. Myslím si, že to ovládanie tu je také trochu nešťastné. S lesami, s tými posunými plochami hore dole pracovalo. Ale zvyšok ako taký je dobrý, možno až na to drevo. Ale dobre, tu už máme asi zdedené. Displej je obrovský. Funguje dobre, asi tých e, otlačkov prstov sa už nikdy nezbavíme. Možno raz vymyslieť taký displej, kde to nebude vidieť. Tu sa mi páči, že toto je naozaj špička, že tu je to vypracovanie e, obrazové, úplne dá sa povedať skoro dokonale. Každá plocha, ktorú vidíte, má, nejakú, má nejaký druh tieňovania, gradientu, hádže tieň, je tam nejaký preliv proste. Všetko je krásne, jemné, vypracované. To je super. No a audio to je špeciálna kapitola, pretože keď ho zapnem, tak si všimnite, tam sa vytiahne reproduktor. Akurát tento ostáva zaklopený, neviem prečo, či to je iba chyba tohto kúsku, alebo to tak mysleli inžinieri. No a aby vám nebolo málo tých reproduktorov, ten Burmeister hrá naozaj tak priezračne, krásne, dokonca je to jeden z mála, audiosystémov, na ktorom som si naozaj pridal basy naplno, tak e, máte reproduktory aj v sedadle. Čiže keď hrá hudba, tak vám úplne vybruje sedadlo. Ten pocit, ako keď ste na koncerte blízko reprákov a prrr, nohavice vybrujú. Čiže zaujímalo by ma, že čo všetko v tých sedadlách je napchaté, pretože e, masírujú, hrajú, výborne sa v nich sedí. No ale úplne najväčšia topka Displeje sú výborné, je head-up display. Ten je špeciálna kapitola. Esko aj tu primárne bojuje svojou najsilnejšou zbraňou. Veľkosťou. No a head-up display je v prvom rade obrovský. Čo musím pochváliť je, že nevidím uh, tie okraje nasvedcovanej plochy. Teda aspoň cez deň nie. V noci je to už trošku vidieť. Takto tam vidím tie základné údaje, teda načítanú rýchlosť, moju rýchlosť a, a stav asistentov. Zaujímavejšie to začína byť s použitím navigácie. Fajn je na tom, že nemusím písať vlastne iba do navigácie. Keby som sa dal aj do všeobecne do infotainmentu a hľadám niečo v infotainmente, tak keď tam dám žilina, tak on by mal vyhľadať aj navigáciu. Áno, čiže ideme. Poďme. A hneď sa mi tam zobrazujú informácie, kam mám ísť, kam mám odbočiť. A šípky do augmentovanej reality, teda zlepšenej, ktoré vám ukazujú, ktorou cestou máte ísť. Je to úplne brutálne. Zároveň hneď vidím, teda, koľko mám vzdialenosti do najbližšej odbočky, čas, kedy dorazím, vzdialenosť. Čiže v podstate naozaj mám tu všetko, čo potrebujem. Nepotrebujem sa pozerať na tento displej, ani na tento. Všetko vidím na head Akurát, že aj v tomto displeji sa mi ešte vždy pred križovatkou zobrazí, teda kam mám ísť. Vidím to aj na head-up displeji, čiže teraz mám ísť rovno. Dáme prednosť. 
Áno, mám ísť doľava, vidím to aj na tomto displeji, na head-up displeji. Takto sa človek nepomýli, nemusí sa zamýšľať nad tým, kam má ísť. V podstate naozaj na tom head-up displeji to dokážem sledovať. A teraz, dajme si do toho ešte adaptívny tempomat, pretože vidím, že idú nejaké autá. A teraz musím naozaj, naozaj pochváliť e, dištančný radar, aj šoférovanie SK. Poďme za nich. Čiže nastavujem dištančný, teda tempomat, čo je tiež perfektné, že nemusím nič zapínať, že zapnúť limiter alebo tempomat, proste dám set rýchlosť a je to tam. A teraz sa pozrite, vidím auto, ktoré mi teda nadetekovalo, je za ním takáto tá bublinka a keby som sa ho rozhodol predbehnúť, tak potom v podstate tá bublinka zmizne a preberiem ďalšie auto najbližšie, ktoré je predo mnou, teraz žiadne, ale zaradím sa opäť a prebralo Swiftík. Fakt to funguje perfektne a na rozdiel od E, kde som nebol až taký nadšený z tých asistentov, tak tu som ich naozaj mával zapnuté aj na diálnici celý čas, pretože boli pekné, plynulé, dokonca aj to udržiavanie v jazdných prúhoch je krásne, plynulé a funguje aj v podstate až do veľkých zákrut, čiže som si to celé nechával zapnuté. Napríklad teraz prídu také dve väčšie zákruty tu na obchvate. Ja ho kontrolujem. Samozrejme ma začne upozorňovať, aby som mal ruky na volante, čiže dám ich na volant. Čo sa stane, keď to neurobím, je, že začne zvukovo vydávať signály, aby som teda prebral riadenie, keď to ignorujem, tak mi zaťahá zápas niekoľkokrát, nie veľmi silno, ale dosť tak hekticky. No a teraz toto je napríklad taká zákruta, ktorá je dosť ostrá, na chvíľku pustím volant, krásne to funguje. Inými slovami, s vie šoférovať. Opäť vidíte preberanie aut, to pribrzďovanie je krásne, plynulé. No a už tam mám šípočku, ktorá mi naznačuje, že budem odbočovať. Prichádza bližšie, 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 bližšie. Dáme to takto. Áno. Vynikajúce. A s má konečne použiteľné hlasové ovládanie. Napríklad. Nastaviť navigácii na Banská Bystrica. Vypočítávam trasu k cíli Banská Bystrica. Hmm. Zapnout vnútorní recirkulaci vzduchu. Zapínám recirkulaci vzduchu. Snížiť teplotu topení. Snižuje teplotu na 21 stupňů. Hmm. Zrušit navigování. Navádění k cíli se přerušuje. Jednoducho to ESCO je hotový produkt. Všetky tie asistenty, ktoré sú v nejakom stupni vývoja, tak tu sú jednoznačne na tom najvyššom a v podstate dalo by sa povedať, že skoro dokonalom. V žilách môjho SK síce nekoluje modrá benzínová krv, túto motorizáciu však považujem za kráľovskú. Pod kapotou mám môj obľúbený 6 valec, radový naftový 400D. Prečo je taký špeciálny? Tak o tom nám povie šulko. Naftový 6 valec, 3 liter alebo 2,9 liter, 2925 cm kubických, je skutočne výkvet. Čiže ak sa v dnešnej dobe nejakým spôsobom zmráka nad dýzlami, tak toto, čo tu vidíme, je určite vrchol dýzlovej doby. A tie technológie, ktoré boli použité, sú v skutku zaujímavé. Ja spomeniem napríklad špeciálny tvar piestov a spaľovacej komory. Tie piesty sú oceľové a chodia v hliníkovom bloku, čo je také paradoxné, ale pri vyššej teplote má hliník väčšiu tepelnú rozťažnosť ako oceľ a tým pádom sa znižuje trenie o 40 až 50 pri vyššej teplote. Takisto povrchová úprava stien valcov je špeciálna, dvojstupňové preplňanie, variabilné ovládanie zdvihu ventilov, viaccestná recyklácia výfukových plynov. No proste úžas. Využil som ho takto, keď to už mám nahraté. Tu mám 330 koní a 700 Nm. Cez 9 stupňový automat to ide strašne úsporne. 90 točí pri nejakých 1200 otáčkach na 8 a 130 na 9 nejakých 1450. To znamená, že tá diálničná 
z Bratislavy do Banskej Bystrice bola skvelá 7,5 litra. Verím, že tu by ste dokázali jazdiť okolo 7, alebo sa 7,5 litra teda určite obslužíte diálnicu, pretože po Trnavu to bolo iba 6. A na našom 100 km okruhu to bolo takou spanilou jazdou, pretože som mal VIP hostia na palube, jednu krásnu mladú slečnu. <laughs> Takže tak z ľahúčka som išiel, aj keď na Šturci som jej teda dal nejakú tú výchovu, aby zacítila laterálneho zrýchlenia. Musí sa učiť. To bolo za, vo výsledku v Banskej Bystrici za 6,8 litra. No a mestský okruh bol 6,4 litra na 100 km, ale priznávam, že bolo to v sobotu ráno, teda v vyľudnenom meste a s teplúčkým motorom. Takže pridajte si tam kľudne 1 liter, košičania 2 No a samozrejme Bratislavčania aspoň 3. Ak sa pýtate, či som vypol airbag spolujazca, odpovedie je nie. Zadné airbagy sa dajú deaktivovať cez infotainment, no predný si ESCO manažuje samo a dokáže detekovať detskú sedačku alebo vajíčko. Výborný výhľad z kabíny, dokonca až taký nadhľad, vidím aj pekne znak. No a napriek tomu dlhanskému rázvoru, s natáčaním zadnej nápravy máte pocit malého, malého auta. Pozrite, koľko málo treba na vybrate zákruty. F***ing spaceship. No a pozrite na to zrýchlenie. Neskutočné. A netreba žiadne zvukové podpory z reproduktorov. Krásny 6-valcový prejav, taký jemnučký ševel v pozadí. Uh. Rozgúľať 2, niečo to nové Esko na stovku za 5,4 sekundy nie je zlé. 400 D má ale aj pekný pomer pružného zrýchlenia 1,34, ktorý mu v našej tabuľke zabezpečil pekné 12. miesto, hneď za Dodge Charger. Jasné, že si ho budú kupovať milionári. A možno, že na tej spotrebe až tak nezáleží. Ale ak nemáte tzv. milionársky prístup k veciam, že plín sa telipstrosa, daj tam 500 ku benzín, 8 valec, tak toto je skvelá motorizácia. Pretože tá kultivovanosť, dynamika, úspornosť, milujem tento motor. Evidentne som si cvrkol, ale nie úplne zo všetkého. Iba pár vecí mi vadí na esku. Napríklad, ja viem, to podsvietenie si môžem vypnúť, dať inú farbu a tak ďalej, ale na mňa je to proste akože veľa možno tie kombinácie. A zvlášť teda v kombinácii s tým drevom, ktoré by som tam tiež neviem, či rád mal. Čiže toto, svetielka, drievko. No a potom samozrejme, no takto to necítim za volantom, ale rozmery. Je to obrovské auto. Brzdy, uuuh, jemnúčké dávkovanie. Keď sa to všetko spojí, naozaj s takou ľahkosťou chodí toto obrovské auto. Ďalekonosná strela. Balistická. Absolutne zabudnete, že to má dve tony. A toľko metrov. Akorát, kde sa vám to pripomenie, tak to je parkovanie. Pri parkovaní nie je žiadny problém s manevrovaním. Tá zadná náprava funguje brutálne. V podstate si treba až dať pozor trochu na to zatáčanie, že koľko ten zadok chodí. Ale veľkosť je trochu problém. Uh, zaparkujem ja, nie asistent, aby sme videli aj napríklad head-up display na vpredu ukáže teraz. Na schvál idem prekážku, to je super. No a ja to dám na schvál na tento stredný box, aby som nemal nič za sebou. Úplne všetky pohľady fungujú krásne. A teraz pozrite sa, ja to skúsim dať na obrubník, teda po obrubník. Tak nejak by to bolo. <laughs> Pozrime sa, koľko trčím vonku. No pozrite, teda som tesne nad obrubníkom a vpredu <laughs> toľko to miesta ešte trčím. Obyčajné auta sa tam skrývajú úplne v kľude. Dobre, ale mám tu ešte jeden systém, ktorý viem využiť a to je zdvihnutie podvozku. 
zvýšiť svetlú výšku. Ja viem, že teraz by mi tam ten obrubník vydal úplne v kľude, ale mám takúto možnosť. Je to viac kvôli rázvoru a tak ďalej, ale keby som mal obavu, že či tam dosuniem ten zadok, tak takto úplne delikátne a vpredu som už OK. A vôbec aj displej kamery, nielen takto cez deň, ale aj v noci, brutálny obraz, akože veľký palec hore. Akože som týmto autom fascinovaný. Nesmierne. Áno, ide mimo mňa. Áno, je to úplne mimo moju ligu. Ja by som si ho nikdy nekúpil. Asi by som na to ani nemal. OK, Šulko. Zopakujeme si posledný vstup bez slovíčka ASI. Nikdy sa v ňom nebudem voziť ani vpredu, ani vzadu. Páčia sa mi iné auta, ale je to skvelé. Fakt kus výborného auta. Prečo by som ním nemohol byť fascinovaný? Takisto by som bol fascinovaný LKT, ktorú by som naozaj chcel šoférovať. A na to nemusím byť lesný robotník, aby sa mi páčilo, aby som mal z toho zážitok. Čiže takýmto spôsobom, ESCO, wow. Jednotlivé možnosti grafického rozhrania palubnej dosky ste už možno videli pri iných modeloch Mercedesu. Čo vidím prvýkrát ja, je možnosť zapnúť si 3D efekt. Na kamere nie je veľmi viditeľný, ale trojrozmernosť napríklad aj kokpitu popri ňom vyzerá ako papierový betlehemček, kde sú vystrihnuté postavičky placaté, akurát rozostavené v rôznej vzdialenosti. Napriek tomu som si však toto vylepšenie vypínal. Zvlášť športové budíky už boli na mňa príliš Star Warsové. Čakajte, teraz čo spraví ten pohon? Ja to na pridám do výjazdu. Uuuu, to vôbec nepotlačilo po nose. Dokonca keď som včera na tej podmočnej lúke sa otočil, vypol som ESP, dá sa vypnúť. Tak to krásne zafungovalo. Myslím, že by sa s tým dalo krásne šialiť, len by ste potrebovali strašne veľa miesta. <laughs> Skúsil som na mokrom štúrci ESCO odistiť. To znamená režim Sport Plus a ESP OFF. Priznám sa, na úplné prežitie týchto dvoch nastavení by som potreboval ešte jedno tlačidlo. A tým je cenovka OFF. Vlíste. Opa. Ale šmíka. No dobre, skúsme si tento vrch štúrca trošku svižnejšie. No teraz som tak na limite. Ale krásne funguje ten pohon. V podstate cítim, že maličko ma tlačí aj samozrejme dopredu. Ale von zo zákruty. Famózne. A do toho všetkého tá mekosť a ľahkosť. Je to asi úplný opak od toho, čo by ste čakali od športového auta. Tvrdosť, ostrosť, drsnosť. Tu je to úplne opačné. Akurát je tu rýchlosť. Uú. Uznávam, cestou hore by ESCO dokázalo využiť ešte viac výkonu. Cestou dole som si však viac všímal prácu podvozku v zákrutách. <laughs> Ale to zatáčanie je brutálne. Keď si predstavím, že mám 3,2 metrový rázvor a v tých malých zákrutách to tam proste urobí WUM! Opriem. <laughs> to robí kružnice! Na tie rozmery úctyhodná dynamika. Úctyhodné zatáčanie. Urobili z Goliáša Dávida. Tak to bol pohľad spoza volantu. Aké je ale ESCO, ak si ho kupujete ako pasažier? Vítajte v prvej triede vzadu. Je to tu naozaj kráľovské, čo sa týka priestoru. Priestoru na nohy, toho sedenia, sklonu. Sedačky výborné. Je to mekučké vankúšiky, už iba dotvárajú tú poslednú vrstvu komfortu. Dotvárajú ten najjemnejší zážitok. Hm. Samozrejme, môžem si vytiahnuť slony, protislnečné to na obidvoch oknách. Mám tu strešné okno, môžem si ho zatiahnuť, vytiahnuť. 
burmajster, reproduktor stredový, aby som aj tu vzadu mal teda ten posluch e, naozaj nekompromitovaný. No a veľa displejov. V podstate mám prístup k infotainmentu tak ako vodič, čiže môžem kontrolovať spotrebu, výkon a tak ďalej. Ale samozrejme ide o komfort, takže si tu môžem nastavovať masáž sedačiek. No a ak by mi nevyhovoval e, tento displej, chcem sa viac oprieť, tak si vytiahnem druhý. Môžem v tejto polohe ovládať veci. V strede čo? Áno, ovládanie klimatizácie, teda môžem si nastaviť svoju teplotu a aj rýchlosť ventilácie. Ventiláciu veľmi rýchlo viem ovládať aj takto dotykovo, teda buď ju vypnem alebo e, znižujem jej prietok. No a keby som sa od toho celého chcel izolovať, tak v stredovej opierke nájdem dva páry bezdrôtových, takýchto krásnych Mercedes slúchadiel. Druhý pár sa práve nabíja, sú tu 4 USB-C porty, 2 HDMI a dokonca mám tu priestor aj pre bezdrôtové nabíjanie telefónu. No a takto sa môžem odstrihnúť od sveta a opakovať si svoj prejav alebo nákupný zoznam do lekárne. Na zadnom či na prednom sedadle výsledné pocity boli rovnaké. Ešte som nešoferoval nič komfortnejšie, podlnejšie. Som si istý. Po všetkých stránkach. Toto je med so smotanou, ktorú vám podávajú na hodvábnom podnose. Zapíjate šampanským. Pávými perami vás ovieva Julia Roberts. A ste v bublinkavom, napenenom, teplom kúpeli. Spolu. Bezpríplatkové svetla Digital Light by som rád zniesol pod čiernu zem. Ale nemôžem. Fungujú totiž príkladne. Za celý čas som sa nedotkol prepínania a nikto, slovom nikto mi neblikol. Nepomília ich pritom ani vysokoreflexné smerové tabule. Aj tu Mercedes ukázal, že je TOP. Mercedes bol vždy najvác. To sa dúfam zhodneme, vždy to bol ten etalón. E, nehovorí sa, že napríklad, ja neviem, Cepter je BMW medzi hrncami. Povie sa, že je Mercedes medzi hrncami. No a tomu ostalo dodnes. Tak ako sme otvárali ústa, keď sme videli Mercedes niekedy aj iní ľudia, tak je to v podstate dodnes nejaký ten wow efekt a to Zobratie dychu tam je stále a nedieje sa to už tak často s inými autami. Po krátkom zamyslení som prišiel na to, že moje ohúrenie z SK až také prekvapivé nie je. Keď si to tak zoberieme, tak šoférujem v podstate top model od top výrobcu. Čiže možno jedno z top aut momentálne na svete, na Zemeguli. Ja viem, že existujú menšie auta, rýchlejšie, krajšie, luxusnejšie, ale všetko v jednom. Ako by povedal Jeremy Clarkson, one of the best cars in the world. No čo vám poviem, ja som sa z SK posral. A myslím, že si zaslúži hodnotenie môjho kamaráta, novinára, Peťa Demeťa. Čo ti? Ja si idem vybídeť pienku. Ďakujem za pozranie, ahoj.